Uh, kalau kami baca di peraturan presiden tentang rencana umum energi nasional uh, nomor 22 tahun 2017 itu tentang kebijakan utama paragraf 1 ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional pasal 10 ayat 1 huruf D ya saya bacakan ya uh, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batu bara, serta menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. Nah, di dalam matriks Ruens yang merupakan eh, bagian yang tidak terpisahkan dari perpres Ruens ini, itu disebutkan bahwa eh, mengurangi porsi ekspor gas bumi, menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036. Nah, di Undang-Undang Migas sendiri, nomor eh, 22-2001, pasal 8, itu disebutkan bahwa pemerintah memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri. Nah, berdasarkan dua regulasi ini, eh, Undang-Undang dan eh, Perpres tentang Rencana Umum, Rencana Umum Edi Nasional, itu pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri itu dan Alhamdulillah saat ini sudah mencapai 67 persen dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi itulah Mbak target eh, kapan kita akan eh, menghentikan impor itu sudah eh, tertuang di dalam regulasi yang ada. Baik Pak Joko, tapi kalau dilihat dari sisi produksi begitu Pak, ini kan sebetulnya produksinya untuk saat ini memang uh, melimpah begitu atau artinya mungkin boleh dibilang sudah sesuai target bahkan mungkin lebih. Nah kalau dilihat dari sisi serapan artinya kebutuhan dari dalam negeri juga tercukupi. Nah untuk ekspor sendiri karena memang melihat bahwa sebetulnya uh, di dalam negeri sendiri serapannya mungkin tidak uh, uh, artinya cukup berlebih. Nah kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana jika artinya nanti ternyata uh, usulan ini atau kebijakan ini benar-benar dijalankan bagaimana nanti Anda melihat? Nah, sebetulnya eh, penyerapan gas dalam negeri ini eh, tergantung daripada dua hal ya. Pertama, eh, infrastruktur. Yang kedua adalah harga gas bumi itu sendiri. Jadi, eh, ketika infrastruktur itu eh, belum siap untuk kita distribusikan ke seluruh wilayah eh, tanah air, maka eh, gas yang terproduksi di dalam negeri eh, sisanya adalah langsung kita ekspor sedapat mungkin ya, begitu. Nah, yang kedua adalah mengenai harga. Jadi, beberapa industri di dalam negeri yang sudah saat ini uh, existing ada, itu memang uh, untuk penyerapannya itu tergantung sekali dengan uh, harga. ya. Nah, negosiasi harga juga kadang cukup lama, begitu sehingga uh, penyerapan dalam negeri juga belum maksimal dikarenakan uh, negosiasi harga ini yang uh, cukup lama dan Konsumen ingin harga itu serendah-rendahnya, namun produsen itu uh, menetapkan atau berkeinginan harga yang uh, cukup agar mendapatkan keuntungan yang cukup gitu. Nah, sehingga di sini di dalam Undang-Undang uh, tentang Energi juga nomor uh, 30 tahun 2007 itu disebutkan bahwa uh, harga gas itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sinilah peran pemerintah untuk menentukan harga sehingga dari badan usaha yang memproduksi gas bumi itu tidak kesusahan, tidak rugi begitu, namun juga dari segi uh, pembeli bahwa itu tidak memberatkan. Nah, sehingga di sini peran pemerintah uh, sangat penting di sini sehingga uh, Perpres nomor 40 sudah terbit juga peraturan Menteri SDM sudah terbit bahwa harga gas itu uh, ditetapkan uh, 6 dolar per MMBTU. Sehingga uh, diharapkan uh, bahwa Uh, produsen juga tidak uh, mengalami kesusahan, kerugian dalam hal ini karena uh, bagian pemerintah dari sektor hulunya itu dikurangi sampai dengan bisa nol, ya nol, nol, nol bagian pemerintah. Nah itu diharapkan uh, dengan kebijakan ini harga bisa 6 dolar sehingga uh, badan usaha tidak dirugikan sebagai produksi juga uh, konsumen bisa uh, menyerapnya secara maksimal. Baik, terima kasih Pak Joko. Lalu saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, tadi seperti sudah saya tanyakan sebelumnya ya, bahwa pemerintah ini kan melalui uh, kantor Kemenko Marves sedang mengusulkan untuk menghentikan 
ekspor gas sebagai kontrak baru dengan tujuan untuk bisa mendukung operasional dan juga industri di dalam negeri. Tapi di sisi lain, Kementerian SDM ini mengatakan bahwa belum ada langkah untuk menyetop ekspor karena pasokan yang ada ini cenderung berlebih. Bagaimana Anda melihat pemanfaatan gas di domestik selama ini? Pak Wawan, silahkan. Baik, memproduksi gas itu seperti yang tadi Pak Joko sampaikan, tidak hanya berhenti di produksinya saja, tapi harus ada infrastruktur untuk mengalirkan. Kita tahu ada dua bentuk gas yang di, apa, ditransportasikan, pertama melalui pipa, yang satu lagi melalui LNG. Kita juga mengeksporkan melalui pipa ke Singapura, ada sedikit juga ke uh, Malaysia gitu ya. Dan uh, semuanya ini untuk menjustifikasi adanya infrastruktur biasanya produsen uh, difasilitasi oleh uh, SKK Migas itu uh, kecenderungannya adalah melakukan kontrak. Kontrak ini biasanya kalau dari awal itu cukup panjang gitu ya. Dimana dengan adanya kontrak tersebut pembeli sudah bisa menjamin mengambil dan dengan demikian revenue-nya bagi produsen itu sudah ketahuan gitu ya. Nah, pada kondisi di mana kontrak itu selesai kan seharusnya itu sudah bisa diantisipasi gitu ya. di mana seharusnya itu sudah disiapkanlah penyerapannya gitu ya. Kita tahu yang kita ekspor ke Singapura itu habis di tahun 2000 23 di dari blok koridor misalnya kan banyak yang tahu gitu. Nah pertanyaannya uh, udah tahu ini kontrak akan habis kok sampai uh, sampai detik-detik terakhir belum ada uh, rencana penyerapan yang dari sisi uh, industrinya dengan harga yang tentunya tadi disebutkan oleh Pak uh, Joko. <tuh> nah kalau misalnya domestiknya tidak bisa menyerap begitu ya. Uh, Sementara Kementerian SDM itu menunggu, dan SKK Migas menunggu sampai last minute itu untuk menetapkan apakah gas pipa yang dari Sumatera itu tetap dialirkan ke Singapura. Karena kan tidak mungkin gasnya di stop gitu ya. Kan gak, dia bukan seperti keran air gitu ya. Dia harus tetap dijalankan pada level yang tertentu gitu ya. Ada level minimumnya harus tetap mengalir. Dan untuk itu sebaiknya kan kita berikan kepada uh, yang mau beli. Kalau di dalam negeri nggak ada, ya terpaksa karena infrastrukturnya ke Singapura itu sudah ada, dilanjutkan. Tentunya dengan kontrak yang jauh lebih fleksibel, yang mungkin bisa uh, apa namanya jangka waktunya dipersingkat, sehingga nanti pada saat uh, domestiknya membutuhkan, bisa uh, dibuat sedemikian rupa, sehingga gasnya itu nanti buat dalam negeri demikian juga di dengan LNG LNG itu kalau yang lama uh, yang bakar sepertinya grassroots gitu ya dari uh, lapangan yang baru dan dimulai seperti nanti uh, abadi masela mereka membutuhkan kontrak uh, jangka panjang nah kita tahu nih misalnya kita mengantisipasi kapan nih masela ini akan berproduksi nah waktu itulah sebenarnya tempat di mana penyerapan domestik itu direncanakan tentunya dengan kesepakatan harga yang ada di mana uh, harga tersebut masih bisa diterima oleh uh, negara dan oleh uh, apa namanya uh, produsennya sehingga uh, produksi bisa dijalankan. Nah dalam konteks yang uh, seperti itu ada dua hal kalau kontrak-kontrak yang sudah berlangsung dan habis sebaiknya memang diserap di dalam negeri dengan perencanaan yang lebih baik. Tapi untuk yang uh, uh, proyek-proyek baru Selama harganya masuk dan domestik itu bisa menyerap, tentunya itu ideal. Tapi kalau domestik tidak bisa menyerap, dan terutama juga kalau harganya enggak bisa didukung oleh konsumen dalam negeri, tentunya keniscayaan akan ekspor itu seharusnya tetap dibuka. Karena biar bagaimanapun, begitu keluar dari satu produksi kan jumlahnya pasti cukup besar gitu ya volumenya berapa juta ton gitu ya belum tentu domestiknya langsung bisa menyerap semua dan ketidak bisa menyerapan semuanya itu memang eh, biasanya dipakai untuk ekspor karena dengan demikian eh, proyek bisa tetap berlangsung dan menjustifikasi keekonomiannya demikian mbak